गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर फोर्टीन सब्सटन्सेस इन कॉमन यूज मजेज आप रोज वपरा जे अनेक पदार्थ वपरतो के पदार्थ को आप आज या पाठा बढ़ना आहोत तो फर्स्ट वन वी आर यूजिंग वेरियस सब्सटन्सेस इन डे टू डे लाइफ मे अपन रोज आहारा अनेक प्रकार के पदार्थ वपरत आतो मैं का ही आम्ल का ही आमलारी आता कि क्षार मे सम वन इज ऐसिड सम वन लाइक अ बेसिस एंड सम वन लाइक अ सॉल्ट सो वी हैव प्रीवियली लर्न इन सम डिटेल अबाउट फ्यू ऑफ देम देर यूजेस एंड कंस्टिट्यूएंट्स एंड द मेथड एंड देर प्रिपरेशन द नेम्स ऑफ द सम सब्सटन्सेस इन एवरी डे यूज आर गिवन द बिलो फॉर एग्जाम्पल दे आर सम ऐसिड सम आर बेसिस एंड सम ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सो सब्सटन्सेस सो फर्स्ट वन इम्पॉर्टंट सॉल्ट इन डेली लाइफ या पाठा मधे पेला जो है तो अपना इम्पॉर्टंट सॉल्ट है सॉल्ट मे का क्षार इम्पॉर्टंट सॉल्ट सॉल्ट मे का द सब्सटन्स विच नॉट कंटेन द एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन्स बट कंटेन अदर पॉजिटिव एंड निगेटिव एन आय और कैट आय और एन आय सो दिस सब्सटन्स इज नोन एज अ सॉल्ट सो इम्पॉर्टंट सॉल्ट इन डेली लाइफ तो आप वपरा मधे अपन को प्रकार से क्षार वो अपन आता बढ़ना आहोत सो फर्स्ट वन द आयोनिक कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन वॉट इज मीन बाय अ सॉल्ट सॉल्ट इज अ आयोनिक कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड का है कारण तैमे पॉजिटिव एंड निगेटिव्स ये दोन प्रकार के आयन्स तैयार होता अपन कैट आयन्स आनायन्स अं तो सॉल्ट का है आयोनिक कंपाउंड है एक आयोनिक संयुग है ज्यादे एच प्लस आओ एच माइनस ये दोन आयन तैयार होत नहीं परंतु जे कैट आयन्स आनायन्स तैयार होता ना ते एच प्लस पसत ओ एच माइनस पसत अशा पदार्थाला अपन सॉल्ट कि क्षार असे अंतो सो द आयोनिक कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन एंड कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ कैट आयन एंड एन आयन आर कॉल्ड सिंपल सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल्स एन ए टू एस ओ फोर मीन्स सोडियम बाय सोडियम कार्बोनेट देन पोटैशियम पर मैग्नेट एंड कैल्शियम क्लोराइड सो इनऑर्गैनिक सब्सटन्सेस अक्यूअर नैचुरली इन द फॉर्म ऑफ द रा सॉल्ट रैदर दैन एसिड्स और बेसिस सो बे जे सॉल्ट हैं तो बेसिकली अपने मिलता सी वॉटर मजे समुद्रा पानी सॉल्ट मेनली फाउंड इन अ सी वॉटर सो हियर आर स एग्जैम्पल्स ऑफ सी वॉटर फर्स्ट सोडियम क्लोराइड it is known as nacl then we will get magnesium chloride that is mgcl then magnesium sulfide that is mgso4 then fourth one is a potassium chloride that is kcl then fifth one is a calcium carbonate that is a caco3 and sixth one is a magnesium bromide that is mgbr2 हे जे सहा सॉल्ट आहे ते आपल्याला बेसिकली स सी वॉटर म्हणजे समुद्राच्या पाण्यामध्ये आढळून येतात सॉल्ट काय आहे तो इट इज अ आयोनिक कंपाऊंड ते आयोनिक कंपाऊंड का आहे तर कारण त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे आयन्स तयार होतात म्हणून आपण त्याला आयोनिक कंपाऊंड किंवा आयोनिक संयुग असे म्हणतो आणि हे जे सॉल्ट असतात ह्यांचा जो पी असतो ती सात असतो म्हणजे ते न्यूट्रल असतात सॉल्ट की जी पी एच वैल्यू आती है ती सेवन आते जी पी एच वैल्यू ही सेवन कि आसपास आते कसे न्यूट्रल कंपाउंड अपन तला न्यूट्रल कंपाउंड कि उदासीन द्रावण असपन मन तो उदासीन का आता कारण तो ऐसिडिक कि बेसिक हाँ दोनों नेचर शो करता बेसिक आता सच अ सॉल्ट इज मेड फ्रॉम अ स्ट्रांग ऐसिड एंड स्ट्रांग बेस The pH value of a salt made from a strong acid and a weak base is less than seven, and it is acidic. On the other hand, the pH value of a salt made from a weak acid and strong base is more than a seven, and it is a basic. 
सो बघा जर सातपेक्षा कमी असेल तर तो सॉल्ट ॲसिड ॲसिडिक आहे आणि जर सातपेक्षा जास्त असेल तर ते सॉल्ट कसं आहे बेसिक सॉल्ट आपण त्याला म्हणू शकतो पण बेसिकली सॉल्टचा जो पी एच आहे तो सात असतो त्यामुळे सॉल्ट हे न्यूट्रल कंपाउंड आहे असं पण आपण त्याला म्हणू शकतो तर सॉल्टमधलं पहिलं एक्झाम्पल आपण घेऊयात आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज आणि युजेस बघूयात तर फर्स्ट एक्झाम्पल आहे सोडियम क्लोराईड सोडियम क्लोराईड इट इज अ कॉमन सॉल्ट ऑर टेबल सॉल्ट अँड फॉर्म्युलाइज एन एस सी एल सो टेबल सॉल्ट ऑर कॉमन सॉल्ट विच गिव अ सॉल्टी टेस्ट टू फूड इज द मोस्ट यूज ऑफ ऑल सॉल्ट म्हणजे बघा सगळ्या मिठांमध्ये किंवा सगळ्या सॉल्टमध्ये आपण जे कॉमनली यूज करतो त्याला आपण सोडियम क्लोराईड किंवा टेबल सॉल्ट असं म्हणतो आणि या मिठाचा किंवा या सॉल्टचा वापर आपण पदार्थांना चव देण्यासाठी एक खारटपणा आणण्यासाठी आपण या मिठाचा वापर करत असतो या मिठाची चव कशी असते तर ती खारट असते आणि त्यामुळेच आपण पदार्थाला चव देण्यासाठी आपण या मिठाचा वापर करतो म्हणून आपण त्याला कॉमन सॉल्ट किंवा टेबल सॉल्ट असं पण म्हणतो मिठाशिवाय आपल्याला जेवणाची चव प्राप्त होत नाही मग तो पदार्थ गोड असू द्या तिखट असू द्यात आंबट असू द्यात चवीला कसाही असू द्यात परंतु आपण त्याच्यामध्ये जोपर्यंत मिठाचा वापर करत नाही तोपर्यंत आपल्या पदार्थाला योग्य ती चव प्राप्त होत नाही सो इट्स केमिकल नेम इज अ सोडियम क्लोराईड म्हणून याला ह्याचं केमिकल नेम आहे सोडियम क्लोराईड आणि त्याला आपण टेबल सॉल्ट किंवा कॉमन सॉल्ट असं पण म्हणतो सो सोडियम क्लोराईड इज फॉर्म बाय अ न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन बिटवीन द सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड तर बघा सोडियमला आपण म्हणतो सॉल्ट इज अ न्यूट्रल कंपाऊंड तर हे सोडियम क्लोराईड कशापासून तयार होतं तर हे सोडियम क्लोराईड जे सोडियम हायड्रॉक्साईड नावाचा जो बेस आहे तो प्लस हायड्रोक्लोरिक जे ॲसिड आहे या ॲसिड व बेस या दोन्हींच्या रिॲक्शनमधून हे तयार होतं आणि जिथे ॲसिड व बेस यांची रिॲक्शन होते त्या रिॲक्शनला आपण न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन असे म्हणतो आणि या न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शनमधून सॉल्ट व वॉटर म्हणजे सॉल्ट प्लस वॉटर पाणी आणि मीठ हे दोन घटक तयार होतात किंवा पाणी व क्षार हे दोन घटक तयार होतात तर इथे आपल्याला एन एस सी एल प्लस एच टू ओ म्हणजे क्षार व पाणी हे दोन घटक कशामधून तयार होतात तर ॲसिड व बेस या दोन्हींची जी रासायनिक अभिक्रिया किंवा या दोन्हींची जी रिॲक्शन होते त्या रिॲक्शनमधून क्षार व पाणी म्हणजेच एन एस सी एल प्लस वॉटर मोलॅक्युल्स तयार होतात आणि ह्या रिॲक्शनला आपण न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन असे म्हणतो न्यूट्रलायझेशन का तर या रिॲक्शनमधून सॉल्ट प्लस वॉटर हे दोन कंपाऊंड तयार होतात आणि ज्या रिॲक्शनमध्ये हे दोन कंपाऊंड तयार होतात त्या रिॲक्शनला आपण न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन किंवा उदासीनीकरण अभिक्रिया असे म्हणतात मग जर आपल्याला सोडियम क्लोराईड किंवा टेबल सॉल्ट जर तयार करायचं असेल तर आपल्याला सोडियम हायड्रॉक्साईड व हायड्रोक्लोरिक ॲसिड या दोन्हींची रिॲक्शन करावी लागेल आणि मग आपल्याला एन एस सी एल प्लस वॉटर मोलॅक्युल्स हे दोन कंपाऊंड तयार झालेले दिसतील सो so, आपल्याला माहीतच आहे की या सॉल्टचा जो पी एच आहे तो सेवन असतो सो पी एच इज अ सेवन नाव वी विल सी द प्रॉपर्टीज अँड युजेस आता आपण ह्या कॉमन सॉल्टची प्रॉपर्टीज आणि युजेस बघूया की याच्या प्रॉपर्टीज काय काय आहेत आणि आपण ते कशा कशासाठी वापरतो एन ए सी एल तुम्हाला प्रत्येक सॉल्टचं कॉमन नेम आणि सायंटिफिक नेम माहीत असलं पाहिजे किंवा केमिकल नेम माहीत असलं पाहिजे सो हिअर प्रॉपर्टीज अँड युजेस ओके सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज अ कलरलेस अँड क्रिस्टलाईन आयोनिक कंपाऊंड कलरलेस अँड क्रिस्टलाईन आयोनिक कंपाऊंड ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट अँड सॉल्टीन टेस्ट न्यूट्रल सॉल्ट अँड सॉल्टी एन टेस्ट देन थर्ड वन इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री मीन्स सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाय कार्बोनेट एन एच सी ओ थ्री देन यूज फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस used for electrolysis process so these are the properties and uses of salt to so first property kya hai so it is a colorless and crystalline ionic compound manje apan bagto gharamadhe je meeth vaparto te meeth he pandhra rangach aste manje tala konta hi vishishta rang prapt zhalela nasto tyamule apan tala colorless asa mhanto and it is a crystalline ionic compound manje te aplyala apan jeva hatamadhe meeth gheto teva aplyala te rawal asa lagto बारीक बारीक त्याचे कण आपल्याला हाताला जाणवतात म्हणून आपण त्याला क्रिस्टलाईन असं म्हणतो आणि आयोनिक कंपाऊंड म्हणजे जेव्हा ते पाण्यामध्ये विरगळतं तेव्हा ते दोन प्रकारचे कॅटायन्स आणि ॲनायन्स तयार करत असतं त्यालाच आपण आयोनिक कंपाऊंड असे म्हणतो त्यानंतर दुसरी प्रॉपर्टीज आहे इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट म्हणजे त्याचा पी एच हा सेवन असतो त्यामुळे हे न्यूट्रल सॉल्ट आहे आणि इट इज अ सॉल्टी इन अ टेस्ट म्हणजे त्याची चव खारट असते द इट इज अ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री म्हणजे हे सोडियम बाय कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट हे दोन सोडा तयार करण्यासाठी वापरले जातात सोडियम बाय कार्बोनेट म्हणजे धुन्या खाण्याचा सोडा आणि सोडियम कार्बोनेट म्हणजे धुन्याचा सोडा हे दोन घटक तयार करण्यासाठी आपण सॉल्टचा वापर करत असतो त्यानंतर इट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेस जिथे जिथे इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेस होते त्या इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेसमधून मेन एजंटमधून आपण सॉल्टचा वापर करू शकतो तसेच जेव्हा आपण सोल्ट हाय टेम्परेचरला हीट करतो तेव्हा ते मेल्ट व्हायला लागते आणि त्या मेल्टलाच आपण फ्यूज स्टेट सॉल्टची फ्यूज स्टेट असं सुद्धा म्हणू शकतो आणि या फ्यूज स्टेटचा वापरसुद्धा आपण इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेसमध्ये करत असतो सो सोडियम क्लोराईड म्हणजे जे आपलं टेबल सॉल्ट किंवा मीठ आहे त्या मिठाच्या ह्या प्रॉपर्टीज आहे वेगवेगळ्या प्रकारे साठी आपण ह्या सोडियमचा आपण वापर करू शकतो सोडियम क्लोराईडचा तसेच जेव्हा बघा आपण सोडियमचं जे सॅच्युरेटेड सोल्युशन असतं म्हणजे जेव्हा आपण सोडियम क्लोराईड किंवा मीठ पाण्यामध्ये विरगळतो तेव्हा त्याचं जे सो सोल्युशन तयार होतं त्या सोल्युशनमध्ये जर आपण इलेक्ट्रिसिटी पास केली तर ते काय होतं इट इज इलेक्ट्रोलाइज अँड हायड्रोजन गॅस इज रिलीज ॲट द कॅथॉड व्हाईल क्लोरिन गॅस इज रिलीज ॲट द ॲटन त्याच्यामध्ये हायड्रोजन गॅस आणि क्लोरिन गॅस हे दोन गॅसेस तयार होतात जेव्हा आपण मिठाच्या द्रावणामध्ये इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे गॅसेस तयार झालेले आपल्याला दिसून येतात आणि हेच मेथड जे आहे ते आपण क्लोरिन गॅसच्या प्रोडक्शनसाठी सुद्धा वापरत असतो सो so, अशा प्रकारे हे वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आणि वेगवेगळी आपले मिठाचे उपयोग आहेत आणि बेसिकली आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की एन म्हणजे जे कॉमन सॉल्ट आहे ते आपण जास्तीत जास्त त्याचा वापर खाण्यामध्ये करत असतो कारण याची चव खारट असल्यामुळे ते आपल्या पदार्थाला एक विशिष्ट प्रकारची चव किंवा विशिष्ट प्रकारची टेस्ट देत असते आणि आपण नेहमीच म्हणत असतो की मिठाशिवाय आपलं जेवण हे अपूर्ण असतं अगदी आळणी जेवण कोणीच खाऊ शकत नाही त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीमध्ये कोणताही प्रकारचं जेवण असू द्यात अगदी भारतीय किंवा चायनीज कॉन्टिनेंटल कोणताही प्रकारचं फूड असतं त्या फूडमध्ये आपण मिठाचा वापर हा करतच असतो तर हे अशा प्रकारची मिठाची प्रॉपर्टीज आहेत त्याचे काही युजेस आहे याचा पी एच हा सेवन असल्यामुळे आपण त्याला न्यूट्रल सॉल्ट असं म्हणतो आणि हे न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शनच्या माध्यमातून तयार होतं हे आपल्याला माहीत आहे तसेच सॉल्ट इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम अ सर्टन टाईप ऑफ रॉक आणि हे जे सॉल्ट आहे ते आपल्याला कधी कधी रॉक म्हणजे दगडांच्या स्वरूपात सुद्धा पाहायला मिळतं तर त्या दगडांना आपण रॉक सॉल्ट असे सुद्धा म्हणतो तर याच्यामध्ये दोन प्रकारची मे मिनरल्स आपल्याला मिळतात ती असतात हॅलाईट आणि हिमालयन रॉक सॉल्ट आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ रॉक सॉल्ट सो मिनरल हॅलाईट आणि जे हिमालयन रॉक सॉल्ट आहे ही रॉक सॉल्टची एक्झाम्पल्स आहेत अशा प्रकारचे सॉल्ट आपल्याला खडकांच्या स्वरूपात किंवा दगडांच्या स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळतात आणि हे जे सॉल्ट आहेत अशा प्रकारचे जे मीठ आहे दगडी सॉल्ट आपण म्हणू शकतो दगडी मीठ हे अनेक प्रकारच्या आजारवर गुणकारी असते उपयोगी असते आणि ते आपण अनेक रोगांवर उपकारक म्हणून वापरू शकतो